Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru miercuri, 1 iunie, la mulți ani copilului din noi, pentru că fiecare cred că mai are un suflet de copil și că tot, că tot veni vorba de așa ceva. Să știți că, nu știu, și energia da, din, din această lună iunie cam vorbește despre așa ceva. Și anume ne îndeamnă să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă față de cum am fost obișnuiți până acum, să încercăm să ne îndreptăm mai mult către spiritualitate și către esența vieții. Tot am mai spus acest aspect și anume că în primii ani din viață atunci am avut informația proaspătă, pură și atunci știam cu adevărat ce meserie vrem să facem. Știam cu adevărat cum vedem noi o femeie frumoasă, deci iarăși putem să ne orientăm foarte bine atunci când vine vorba de stilul vestimentar, de modul în care să ne comportăm. Atunci aveam așa o imagine despre cum anume, știu eu, sau am avut în viața fiecă, mă rog, fiecare dintre noi câte un tipar din acesta masculin și cu siguranță el este benefic nou și așa mai departe. Și ce ne plăcea atunci, poate e bine să facem acum, dar, bineînțeles, la un nivel matur. Pentru că asta înseamnă să ne găsim drumul mult mai ușor decât, să spun așa, ar fi în momentul în care suntem. Bun. În primul rând, motanul este bine. Ca să fac o paranteză, chiar pe drum, când mă întorceam de la clinică, el m-a întâlnit cu o abonată, nu o să-i dau numele, că nu știu dacă i-ar plăcea. M-a oprit, am făcut o poză, am stat de vorbă, am făcut cunoștință, a văzut și motanul, el era încă aproape sub, sub efectul sedării. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Chiar, chiar am rămas plăcut, surprins, așa, de luni, chiar în apropiere de lună nouă. Deci, cu siguranță a fost un semn. Haideți să vedem ce se întâmplă puțin pentru această zi de miercuri. Eu o să spun în mare și cam ce se întâmplă în această lună iunie. În primul rând, este o lună cu mult foc și cu multă apă, din toate punctele de vedere. Și mai mult decât atât, luna iunie din acest an vine sub energia generală a spânzuratului, care, din punctul meu de vedere, nu este o carte chiar atât de negativă ci din contra, ea vorbește despre o situație în care se cere să ne îndreptăm puțin privirea către cer, ar fi bine să ne detașăm puțin de planul material, chiar ne-ar fi de folos să facem acest lucru. Avem îndrăgostiții, da? am luna a șasea. Acest an este sub semnul îndrăgostiților și eu v-am spus de anul trecut că o să fie o perioadă așa cu senzații tari. Ei, mai mult decât atât, chiar luna iunie vine cu senzații tari pentru toată lumea. Mă gândesc să fac o filmare specială uh, pentru luna iunie, în care să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare dintre voi, dar o să fie diferit, nu o să fie pe zodii, nu o să fie pe variante, o să, o să trebuiască să vă calculați cumva uh, numărul, ca să spun așa, o să trebuiască să vă calculați voi arcana, o să vă explic acolo exact, pentru că această lună iunie, în general vorbind, ne pune în fața unor alegeri total diferite față de cum am mai fost noi puși. Eu tind să cred că sunt alegeri care sunt foarte importante și răspunsul la această stare de indecizie este spiritul nostru și anume să-l ascultăm, să-l lăsăm, să meargă mai departe, să ne ghidăm după el. Asta chiar ne-ar fi de folos, ca să spun așa. Ziua de 1 iunie, ziua copilului. Aici avem arcana majoră, magicianul. Magicianul, iar energia generală este arcana majoră, moartea. N-am apucat să o iau aici. Probabil este cu un rost. Ce să vă spun, este o zi în care dacă am putea să analizăm puțin cum stau lucrurile la noi în viață și să vedem exact ce anume avem la dispoziție. Câți prieteni avem cu adevărat, 
dacă ne place locul de muncă, dacă suntem împliniți din punct de vedere emoțional, din punct de vedere personal și de acolo să vedem ce putem să facem noi cu ceea ce avem la îndemână. Pentru că această primă zi din luna iunie ne cere să începem să transformăm lucrurile. Este o zi simbolică, să știți, pentru această lună iunie, din punctul meu de vedere, chiar este un moment absolut special în care, repet, putem să vedem realitatea aceasta cu alți ochi. Cam vorbește despre ideea aceasta de a vedea materialitatea într-o dimensiune spirituală. Bun, și acestea fiind spuse, așa cum știți, aceasta este prima parte în care voi analiza zodiile de la berbec la fecioară. Pentru partea a doua am lăsat un link în primul comentariu, mai jos după capitole sau la secțiunea videoclipuri, acolo găsiți și partea a doua. Voi începe cu berbecul, să vedem ce se întâmplă pentru voi. Prima carte, Marele Preot. Și energia generală, pajul de cupe. Se, care, se pare că berbecii astăzi primesc o veste bună, care, știu eu, le poate ridica foarte mult moralul. În alte cazuri, fiți foarte atenți la semnele care apar în jurul vostru, în special prin persoanele mai tinere sau prin zona copiilor. Deci fiți foarte, foarte atenți la aceste aspecte în această zi de miercuri, pentru că Universul vrea să vă transmită un mesaj. O persoană pe care voi o respectați foarte, foarte mult, iarăși vă poate oferi o veste bună. Și aveți și spânzuratul. Deci poate fi un moment în care începeți să vedeți lucrurile altfel. Deci parcă Universul vă oferă niște semne, e ca și cum parcă ați fost undeva, ați făcut ceva și acum începeți să vedeți totul dintr-o altă perspectivă. Puteți primi o invitație la o petrecere, la o întâlnire, o invitație la nuntă în alte cazuri. Nu neapărat voi sau auziți de așa ceva în alte cazuri. Bun, și avem judecata. Se pare că ceva mult așteptat în sfârșit începe să se manifeste în viața berbecilor și asta e bine. E ceva ce vă bucură pe voi, ce vă mulțumește, ce vă împlinește, ceva ce v-ați dorit voi din suflet, chiar dacă are legătură cu zona materială. Și ia uitați ce bucurori sunteți și ce strălucitori vă simțiți. Apoi aveți magicianul. Poate e ceva ce ține de ideea aceasta de a lucra cu mâinile, de a renova ceva, de a repara ceva. În alte cazuri, dragi berbeci, vedeți că puteți primi astăzi tot felul de mesaje, tot felul de vești. Parcă persoanele vin la voi, vă mângâie, încearcă să vă convingă de un anumit lucru. Voi încercați să vă mențineți principiile de viață pe care le aveți, pentru că sunt foarte, foarte importante, mai ales acum. Primiți o veste de pace. Iar să știți că dacă dați dovadă de pace, dacă încercați să vă, să vă urcați așa vibrația, da, frecvența mai bine spus, cu siguranță aici reușiți să rezolvați lucrurile ca prin magie. Unii berbeci pot face cumpărături astăzi sau văd că aveți de oferit niște cadouri. În alte cazuri este vorba de ceva ce ține de o casă, de o mașină, de o sumă de bani, locul vostru de muncă, iarăși de aici pot apărea tot felul de uh, activități, ca să spun așa, și parcă o să fie nevoie să vă împărțiți în toate direcțiile. Încercați să nu cheltuiți chiar atât de mult pentru că vor fi tot felul de ocazii, nu știu, vine o factură, vă dați seama că trebuie să mai luați pâine, vă dați seama că trebuie să mai faceți nu știu ce. Încercați să vă cumpătați din acest punct de vedere, luați stritul necesar, dar nu e o zi bună aici la voi să cumpărați ceva sau să negociați. Ultima carte pentru berbec este Marea Preoteasă, care vine cu foarte multă intuiție. Puteți să aflați niște informații importante în această zi, dar de asemenea berbecilor le-aș recomanda iarăși aici să... 
lucrează foarte mult cu starea lor de spirit. Încercați să activați în această zi copilul din voi. Amintiți-vă ce făceați voi în copilărie și un lucru, nu știu, care vă plăcea vouă să-l faceți, încercați să-l faceți și acum, dar la un alt nivel, bineînțeles, că dacă era și, nu știu, voi erați prinși de ideea aceasta de a vă juca cu păpușile, clar nu vă jucați acum cu păpușile, dar încercați să sublimați, încercați să aduceți aici în planul fizic și o să vedeți cât de mult o să vă ajute, mai ales când vine vorba de a debloca o problemă, pentru că deja aveți trei arcane majore, deci e mult. Lumea, lumea vorbește despre un succes, despre o încheiere, ceva ce are legătură cu un drum, în sfârșit se încheie ceva. Și vă văd foarte bucuroși. Unii puteți afla informații importante care țin de străinătate, care țin de un alt oraș, de o altă cultură, dar și de o încheiere. E ca și cum cineva ajunge la un apogeu, cineva ajunge undeva sus. Foarte frumos, dragi berbeci. Este o zi extrem de frumoasă pentru voi. Dragii mei tauri, să vedem ce faceți voi în ziua de miercuri. Prima carte pentru voi, împăratul. Energia generală mare a preoteasă. Taurii se pare că au parte de... Niște informații foarte bune care țin de o întâlnire. Alții să știți că vă puteți programa o întâlnire sau o petrecere, petrecere e mult spus. Poate aflați și eu de o nuntă mai discretă sau aflați de un eveniment care se petrece într-un loc mai discret, mai ascuns. Alții vă puteți întâlni cu o persoană cu foarte multă autoritate, o persoană care știe ce vrea, o persoană care... Pur și simplu vă poate susține foarte, foarte mult. Vedeți că este o perioadă în care vă sunt favorabile întâlnirile acestea mai secrete, mai discrete, mai ales dacă discutăm de persoane importante sau persoane puternice din viața voastră. Aici nu știu, poate fi o discuție pe care o aveți sau o informație, un secret. Dar care poate veni din partea unei persoane cu autoritate, din partea șefului, din partea persoanei iubite. 5 de cupe și cu 10 de bâte. Se pare că este o zi aglomerată pentru taur. Poate chiar auziți de o persoană care are niște probleme, dar în alte cazuri, pur și simplu, poate fi o zi în care nu prea știți ce să faceți, nu prea știți ce să credeți. Vedeți că e un moment în care se cere să încheiați ceva. Da? Să schimbați modul în care vă întâlniți cu cineva, să schimbați, știu eu, um, modul în care abordați un loc de muncă. Iar apoi aveți cavalerul de cupe, o invitație pe care taurii o primesc, poate fi o invitație la o cafea, la un suc sau discutați cu o persoană foarte dragă inimii voastre, poate fi un prieten, poate fi de dragoste, eu nu zic nu. Um, dar care vine și vă invită undeva, e ca și cum mergeți într-un loc mai ascuns sau mergeți într-un loc mai uh, retras. Iar alți tauri, să știți că puteți uh, avea parte în această zi de miercuri de o întâlnire cu o persoană care să vă spună anumite lucruri și care să vă surprindă destul de mult, deci să aflați niște secrete, să vă spună cineva cu adevărat ce crede despre voi, să, să vă ofere o informație importantă. Avem șasele de spade, da? cineva vine către voi sau voi faceți un drum împreună cu cineva. Atenție pe zona aceasta a drumurilor, aici văd că totuși ceva se încheie, ceva se finalizează începând cu ziua de miercuri pentru tauri. Iar ultima carte este nouă de spade. Poate este bine să nu mai gândiți lucrurile atât de mult, că aveți aici marea preoteasă care vă ajută, vă oferă multă intuiție. E un moment în care taurul este protejat. Da, a venit motanul, ca să vedeți că e bine, e sănătos.
Parcă încercați voi să aflați tot felul de lucruri și asta vă stresează max. Vreți să aflați tot felul de lucruri care țin de o persoană puternică, de o persoană uh, mai cunoscută sau în alte cazuri, dragi tauri, dacă voi aveți un rol de conducere într-un grup de oameni la locul de muncă, aici văd că o să vă stresați puțin, nu știu, e ca și cum vă gândiți serios să renunțați la ceva sau să lăsați ceva deoparte. Poate chiar, știu eu, curiozitatea unei persoane e posibil să nu vă placă foarte mult în această zi. Dragii mei gemeni, Regele de cupe pentru voi și turnul. Bun, gemenii află de o veste trăsne, dar poate afla de niște probleme pe care le are un bărbat. De asemenea, poate afla de o răsturnare de situație care ține de o persoană foarte energică, care face sport, care glumește, căruia îi place să trăiască viața din plin. Este o persoană care are foarte multe probleme sau are foarte multe lucruri de făcut. În alte cazuri puteți să fiți și voi, mai ales dacă discutăm de ideea aceasta de vânzări, de negocieri. Acest turn vine și ajută această persoană ca să se elibereze de această povară. Și poate fi un moment în care vi se cere ajutorul pe ideea aceasta de vindecare, iar în alte cazuri puteți să... Aflați, cine știe, tot felul de informații care să vă, să vă dea puțin peste cap uh, principiile voastre de viață. Vedeți că este o lună foarte intensă pentru voi. Da? Hai să vedem ce cu regele ăsta de cupe. Regele de cupe, nu știu, unii parcă aveți legătură cu un grup de oameni, cu parcă e o întâlnire, o ședință, ceva faceți voi aici, ceva stabiliți, ceva se întâmplă. În alte cazuri, unii gemeni parcă aveți legătură cu instituții publice, aveți legătură cu persoane importante din viața voastră, parcă se decide ceva. Dar este interesant faptul că e cu victorie pentru voi. Și văd aici că va fi nevoie să faceți un drum, să faceți o schimbare, o mutare. Apoi aveți 10 de monede, niște bani pe care îi puteți primi. Sau în alte cazuri puteți afla o veste care are legătură cu o persoană din familie și care să vă mire foarte mult. Poate în alte cazuri toată această poveste are legătură cu un grup de oameni. De asemenea, dragi gemeni. Zece de bâte, 9 de monede. Nu știu, unii poate vreți să vă cumpărați ceva pentru casă, vreți să vă mai răsfățați. Atenție și voi pe cumpărături. Da? De asemenea, poate fi un moment în care apar tot felul de lucruri de făcut în casă sau simțiți o presiune mai mare la locul de muncă sau din partea unui grup de oameni. Pentru că acolo încep să se producă schimbări, dragi gemeni. Apoi, ultima carte, trei de cupe, văd că spre finalul zilei e posibil ca gemenii să se întâlnească cu o persoană dragă lor, să stea de vorbă, să socializeze. Dar această întâlnire este, nu știu, ori într-un loc secret, ori se discută acolo tot felul de lucruri care țin de o cunoaștere înaltă. Deci este o discuție la nivel înalt acolo, nu sunt discuții așa, ce ai făcut ieri, ce faci mâine. Da? Și văd foarte multă mulțumire, foarte multă împlinire. Uh, unii dintre voi posibil chiar să aveți un rol important în această întâlnire sau în alte cazuri, știu eu, uh, poate fi un moment în care... Gemenii intră în contact cu o persoană foarte importantă pentru, 
pentru ei, poate chiar discutăm de o revedere. Și vedeți că în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei mici mari petreceri, nu știu, stați seara de vorbă în casă, în familie, vă adunați câteva persoane, beți un ceai, mai discutați, vedeți că aici puteți afla informații foarte, foarte prețioase pentru voi. Cum informațiile prețioase pentru voi în această perioadă vin din zone ascunse. Apoi, dragii mei raci, ce faceți voi? Hai să vedem. Marea preoteasă pentru rac, foarte interesant, deci a ieșit cred că la fiecare zodie până acum, Marea preoteasă, o zic cu multă spiritualitate și avem și regele de cupe, ei dragi raci și trei de bâte. Se pare că racii găsesc o soluție la o primă de blocare. În alte cazuri, vedeți că aveți de făcut un drum scurt astăzi, spre locul de muncă, să faceți cumpărături, spre alt cartier, spre alt oraș, spre alt sat și în acest drum scurt, vedeți că Puteți avea un moment de conștientizare, un moment în care să găsiți o soluție la o problemă. Alții poate, cine știe, aveți de-a face cu zona medicală, aveți de-a face cu zona aceasta a trecutului în mod special. Dacă sunteți femeie, e vorba de un bărbat care vă seamănă mult din punct de vedere emoțional. Poate fi o persoană care are legătură cu trecutul, zona medicală. Tot ce ține de vindecare, spirit și așa mai departe. Creativitate. Patru de cupe. Se pare că în primă instanță racii nu sunt foarte încântați de această informație care li se oferă. Sau poate alții nu vă simțiți apreciați la adevărata voastră valoare. Pentru că în unele cazuri văd că ori mergeți într-un loc vechi, ori alți raci, știu eu, aveți legătură cu o persoană mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Cineva care se mișcă foarte greu. Apoi aveți spânzuratul și voi. Deci, poate e bine să ascultați partea de început. Se pare că în ziua de miercuri începe ceva pentru rac, um, nu știu, care poate ține aici, știu eu, de locul vostru de muncă, de starea voastră de spirit. Văd că începeți să schimbați ceva. E ca și cum într-un moment de... Sacrificiu. Așa simțiți voi acest moment. Primiți un ajutor. Primiți niște semne din partea Universului, din partea Divinității, din partea lui Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți. Nouă de bute și vă văd ușor temători, ușor obosiți. Vedeți că următoarea lună e interesantă, da? când o să fie luna voastră mai pe larg. Acolo, acum vedeți pe unde e problema, vedeți cam cine v-ar putea ajuta și mai încolo, în iulie, puteți să și finalizați ceva, puteți să vă transformați puțin viața. Ultima carte pentru RAC este 5 de monede. Mare atenție pe starea de sănătate astăzi, nu vă supra-solicitați, nu încercați să vă concentrați, știu eu, doar pe emoții. Voi trebuie să găsiți un echilibru. Și mai mult decât atât, vedeți că este un moment în care ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Parcă vreți să părăsiți ceva, vreți să abandonați ceva sau în alte cazuri racii chiar trăiesc așa mai intens această stare de dor, de singurătate, de abandon. Sau aveți legătură cu un loc mai sărac, un loc mai vechi. Regina de băte, se pare că ceva nu vă place, vă o legătură cu o rivală. Poate fi o rivală de la locul de muncă. Poate fi o rivală care ține de planul vostru personal, dar în alte cazuri văd aici că aveți de-a face cu o persoană foarte plină de viață, pozitivă, ușor geloasă, cineva care, știu eu, mereu este sufletul petrecerii da? și care ori vă supără, ori dacă voi sunteți mereu sufletul grupului, mereu luați atitudine, mereu îi bine dispuneți pe ceilalți, astăzi nu prea o să aveți atât de mult chef. Dar repet, atenție pe starea de sănătate. Ceva se transformă pentru rac, așa cum am spus. Ascultați-vă intuiția, uh, uitați-vă la semnele care apar în jurul vostru, pentru că, repet, sunt simbolice.
Dragii mei, lei. Să vedem ce faceți voi. de băte pentru leu și puterea, wow! <laughs> Dragi lei, este un moment în care voi luați atitudine. Un moment în care lei reușesc să facă ordine într-un conflict, deci dacă erați într-un conflict, astăzi voi reușiți să îl domoliți, iar în alte cazuri e ca și cum reușiți să vă stăpâniți anumite porniri, reușiți să vă stăpâniți anumite frici, și mai mult decât atât, aveți ocazia să ieșiți și învingători. Într-o luptă anume, nu știu, era o luptă undeva anume, toată lumea a obosit și voi ați rămas în picioare sau voi ați reușit să faceți ordine acolo. Este o zi cu mici provocări pentru leu, dar se cere chiar să vă asumați rolul de lider pentru voi. Chiar va fi foarte, foarte bine, mai ales dacă discutăm de un grup de oameni, de prietenii voștri sau de niște planuri de viitor. Ia uitați, soarele, deci lei iau parte de un succes, reușesc să facă lumină, reușesc să clarifice ceva ce ține de un grup de oameni, ceva ce ține de un conflict și e cu multă bucurie, e cu multă împlinire. Următoarea carte, aveți Arcana Majoră, Luna. Însă, dragi lei, nu vă iluzionați, adică luna aici vine și vă transmite următorul mesaj, mai ales cu puterea. În primul rând, femeile, să știți că au un rol foarte, foarte important în viața voastră în această zi și de asemenea încercați să înțelegeți că nu tot ce zboară se mănâncă, încercați să înțelegeți că este un moment cu transformări pentru voi. În moment în care e bine să vă ascultați intuiția și să nu luați de bun tot ceea ce se întâmplă. Pentru că momentan văd că nu aveți voi suficiente informații. Iarăși, atenție la ceea ce visați sau la întâmplările care au loc în cadrul familiei, în cadrul casei voastre. Magicianul sau alchimistul și cu nouă de cupe. Parcă faceți voi ceva aici la o vreme de seară. Încercați să faceți magie într-o situație anume. Să știți că este o zi favorabilă să vă mai puneți puțin lucrurile în ordine în casă, iarăși. Mai ales dacă vreți să achiziționați ceva nou sau dacă doriți să, să mai schimbați puțin cum anume stau lucrurile. Ultima carte pentru leu este Arcana Majoră Nebunul. Se pare că sunteți foarte curajoși, detașați și vă văd dornici către a merge spre un nou început. Văd foarte multă puritate aici pentru voi, iar unii puteți avea legătură cu un copil sau, cine știe, alții puteți avea o legătură specială cu o persoană foarte, foarte autentică, o persoană foarte sinceră, foarte deschisă în alte cazuri. Puteți cunoaște o persoană nouă în unele cazuri, o persoană care este foarte cunoscută și respectată în cercul vostru de prieteni, la locul de muncă, în cartier, în oraș. Iar alt lei e ca și cum își stabilesc acolo un cel foarte înalt pe care sunt dornici să îl urmeze. Mare atenție dacă discutăm de o persoană nouă care apare, pentru că aveți ocazia, dragi lei, să vă băgați într-un trio amoros și nu-i cazul pentru voi, momentan. Este o zi cu senzații tari pentru leu, parcă mergeți la o întâlnire, are loc o petrecere, un eveniment, ceva se întâmplă aici la voi și... Ori nu vă simțiți în largul vostru, ori vă simțiți lăsați deoparte, ori simțiți că cineva nu vă oferă suficientă atenție. Așa cum vă spuneam, dragi lei, dacă vreți să vă faceți planuri pe la amiază pentru seara, vedeți că nu aveți toate informațiile necesare. Ori persoana cu care trebuie să vă vedeți nu vă spune absolut tot, ori e vorba de faptul că voi sunteți foarte entuziasmați și nu vedeți lucrurile foarte, foarte clar.
Dragi fecioare, să vedem ce faceți voi. E o zi bună și pentru fecioară. Este o zi în care voi trebuie să vedeți puțin așa niște detalii sau o situație dintr-un mod diferit. Adică să vă mai uitați, să mai ridicați puțin capul, să vă uitați așa și spre cer, ce e acolo, ce se întâmplă. Lăsați puțin planul fizic, că Mercur acolo retrograd în Taur nu vă ajută. Patru de bâte pentru fecioară. Energia generală nouă de bâte. Se pare că vă simțiți puțin obosiți. Nu știu, parcă stați cu cineva și așteptați ceva. Și în sfârșit se petrece evenimentul. În schimb, parcă așteptarea a fost mare, parcă vă simțiți lăsați deoparte, puțin obosiți. Și este o zi în care fecioarele, nu știu, ori v-ați făcut voi niște planuri, a spus gata, fac asta, fac ailaltă și când colo v-ați trezit că de fapt mai aveți ceva de lucru, mai trebuie să reanalizați ceva. Păi este teamă în legătură cu o întâlnire cu o persoană dragă vouă, cu o celebrare, parcă nu știți cum să vă împărțiți, nu știți cum să procedați alții dintre voi. Unii văd că e posibil să doriți să încercați lucruri noi, vă văd foarte entuziasmați și unii văd aici că aveți legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană mai dezinvoltă. Vă vine o idee bună, iarăși, pentru alții dintre voi, dar vedeți că trebuie să luați lucrurile încet și sigur. O persoană mai tânără face o activitate nouă sau e ceva ce percepeți voi într-un mod diferit. Următoarea carte, Asul de monede pentru fecioară, se pare că vi se oferă o șansă, vi se oferă o poartă, vi se oferă... Um, ceva foarte stabil. Posibil să fie un loc nou în care mergeți împreună cu o persoană sau să apară o noutate pe zona aceasta profesională. Poate unii reușiți să vă găsiți un loc de muncă sau nu știu, vreți să renovați ceva, vreți să schimbați ceva în viața voastră, în casa voastră. Ceva vreți voi să faceți. Faieton. Da. Um, poate fi o noutate care vine de la drum sau un drum pe care îl faceți voi într-un loc nou. Vă văd foarte prudenți astăzi cu ideea aceasta de condus, dar uh, totuși încercați să nu vorbiți mult cu persoana care e pe lângă voi sau încercați să totuși să vă mențineți acolo drept în față. Tot felul de vești bune care apar pentru fecioară, mesaje care pot veni de la o persoană care este la drum sau în sfârșit se petrece evenimentul, vă întâlniți cu cineva, se rezolvă o problemă și în alte cazuri văd o zi cu multă pasiune, cu multe discuții, cu multe activități și nu știu ce faceți fiecare. Apoi avem Regina de Bâte, ultima carte pentru fecioară. Este o zi în care... Sunteți foarte bine dispuși, aveți o speranță foarte mare cum că veți ieși din această așteptare. Iar alții puteți avea legătură cu o persoană foarte plină de viață, pozitivă, căreia îi place foarte mult să fie apreciată, îi place foarte mult să fie aplaudată. Vă distrați astăzi. Îndrăgostiți. Da, unii văd că aveți de făcut o decizie foarte grea în această zi de miercuri. O decizie, dragi fecioare, care să știți că va predispune, începând din acest moment, către o încheiere pentru luna iulie. Deci e o zi decisivă pentru fecioară, nu într-un sens negativ, dar sfatul aici este să vă ascultați puțin intuiția. Da? Parcă nu știți cum să-i spuneți cuiva ceva anume sau sunteți puțin sceptici în privința unei situații. Iarăși. Poate avea legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără, dar în alte cazuri, fecioarele văd că sunt aici foarte determinate să se impună într-o anumită situație, într-o anumită relație. O alegere cu multă pasiune, cu multă voie bună, în alte cazuri.
Poate fi și o întâlnire cu o persoană în care lucrurile funcționează bine, dar în privința căreia sunteți puțin temători. Dragilor, aceasta a fost prima parte pentru ziua de 1 iunie. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, aveți parte de o zi minunată, binecuvântată și vă aștept cu drag și la partea a doua dacă vreți să vizionați. De asemenea vă invit la filmările pentru luna iunie, că au apărut toate, deci dacă sunteți interesați să vedeți ce vă așteaptă în luna iunie, atât în plan personal, pe dragoste, familie și prieteni, dar și pe carieră și bani, vă aștept cu drag la cele citiri. Sunt postate deja toate, dar vă aștept și la citirile pentru această săptămână, pentru că e un moment foarte, foarte interesant, aș spune eu. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de 1 iunie cât mai frumoasă și la mulți ani tuturor copiilor și în special copilului interior.